കെ എസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഇനി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അറുപതിലധികം പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെ എസ് മെൻ്റർ തയ്യാറാക്കിയ മെയിൻസ് അധിഷ്ഠിത സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കെ എ എസിൻ്റെ മെയിൻസ് ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന കെ എ എസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകും എന്നതേം പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ടു മാർക്സിൻ്റെ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസറിൻ്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടു മാർക്കിനും ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വേർഡ്സ് ഫൈവ് മാർക്കിനും ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻ്റി വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടെൻ മാർക്കിനും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു മാർക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഞാൻ അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു സിമുലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ മെഷീൻസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രോഗ്രാം ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് മെമിക് ദയർ ആക്ഷൻസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ മിമിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് മറ്റൊരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം മേ ഓൾസോ ബി അപ്ലൈ ടു എനി മെഷീൻ ദാറ്റ് എക്സ് വിത്ത് ട്രേഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് സച്ച് എസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്നതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവരുടെ ഒരു ഐഡിയൽ ക്യാരസ്റ്റിക്സ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദ ഐഡിയൽ ക്യാരസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു റാഷലൈസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് എ സ്പെസിഫിക് ഗോൾ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മൈൻഡ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻസ് ഒരുപാട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നതിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് കാര്യങ്ങളും വരാം പക്ഷേ ഒരു മെഷീൻ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഇമോഷൻസ് മാറ്റിവെച്ച് ലോജിക്കലി ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ഏതാണ് എന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതെന്താണ് പല സെക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാവാം ഹെൽത്ത് കെയറിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിലാവാം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ അതിന് റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലാവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് എത്താനാണ് വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവരാം ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പല സൈറ്റുകളിലുള്ളതാണ് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവോൾവിങ് ചെയ്തു വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മെയി
അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസിന് ജനറലി സെൻട്രൽ അതോറിറ്റീസ് എന്താണ് ചെയ്യുക അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല പല സെൻട്രൽ അതോറിറ്റീസും അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ മുകളിൽ ബാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റീസെൻ്റ്ലി ആ ബാൻ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിനോട് പറയുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ റോള് കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ആർ ബി ഐക്ക് കൃത്യമായ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ബാൻ വാലിഡ് അല്ലാതെ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഈ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ എന്തായാലും വന്നിരിക്കണം പിന്നെ അവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഡബിൾ സ്പെൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല സെൻട്രൽ അതോറിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ജനറലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ലിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് അത് അക്വയർ ചെയ്ത് വരുന്നു അത് കൂടുതൽ സ്മൂത്താക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓവറോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറണ്ട് അഫയർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക അത്രയാണ് ചെയ്യണത് അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകണ്ട അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗുഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണ് ബാഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ആക്ച്വലി അവർ പല ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ മിഷനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ യൂസ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ അധികമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയാണ് ഇനി അത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ സെക്ടേഴ്സിന് എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പല സ്റ്റൈലുകളിലും നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ഡാറ്റ മാത്രമേ തരുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതി ശീലിക്കുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ സർവീസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് ഡെലിവറി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബോർഡർ സർവേലൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാം വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് പല ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൈക്ലോൺസൊക്കെ ഇന്ത്യനെ പല രീതിയിൽ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചായ
അതായത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മറയില്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസീറ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെ വരെ എത്തി അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോസസ്സുകൾ ഓട്ടോമേഷൻ വഴി നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക അതിൽ നിന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഷ്യൻ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് പല സെക്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ സോഷ്യൽ സെക്ടർ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് യൂസസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നീതി ആയോഗ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്താണ് അവരും പറയുന്നുണ്ട് ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ സെക്ടറിനെ മാറ്റിമറയ്ക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ആർക്കുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ഒരു നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും കൊടുക്കുക അതായത് അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ടർ ഏതാണ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇനഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെഷീൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ടർ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും വേൾഡ് ലെവലിലുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സൈമൽഡേനിയസിലി എന്താണ് ഇപ്പം മെഷ് ഓട്ടോമേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കിൽ എഴുതണ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പല സമയങ്ങൾ ഓട്ടോമേഷൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഡിഫൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസസ് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലിപ്പോൾ പല ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ട് മനുഷ്യന് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിന് പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആയിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷീൻസിനെ വെച്ച് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഹൈ ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നീഷൻ ബിഗ് ഡാറ്റ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവിങ് അൽഗോറിതംസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ് എന്നറിയാം നമ്മളത് മനഃപൂർവ്വം ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ടെക്നോളജീസ് പുതിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആലോചിച്ചിട്ട് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന റെസ്പോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആര് തരും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരും അപ്പോൾ അവർ ഹൈലി ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുതലുമുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് അവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റകൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും രാജ്യം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയോളജിയിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ